Assalamu alaikum. Today we are going to start with lecture number four, and I hope you people have uh, revised lecture two and lecture three because we officially started with that, and you may have come across different terminologies, concepts, and by now you should be clear with that. Today we are going to take the ride to a little bit more rigorous and I'll be more focusing towards planning and what kind of problems these planners are going to take off. Now, uh, before we proceed further, let me just have a recap that what we covered in our last lecture, that was number three. We started off with importance of natural resource management. That why uh, this natural resources are important and why human beings are so much dependent upon them and in this way we came to a conclusion that there is not even a single uh, thing, single uh, issue in which natural sources are not involved. So therefore we highlighted it importance. Then later on we talked about that given that human beings are in this race of development in this race of growth that we want to grow economies needs to develop and what are they doing is that they are using these natural resources now there were three pressures we talked about if you remember yes and that was number one the population increase number two the industrialization and number three the urbanization that has put a lot of pressure on these natural resources now with this increase in dependence upon natural resources what happened that yes we did achieve development we did achieve economic growth whatever you see now and if you compare it 25 years back it's not there the way the uh, world has become a globalized village the way we have uh, made new synthetic things the way we have made developments that is just because that we have achieved a path of growth we have moved from developing to developed so therefore we can say that development and this natural resources has a very close relationship because in order to go for development we need to utilize these natural resources and there we discussed that there was a problem and the problem was that once we are using these natural resources what we are doing is that we are exploiting them we are over extracting them so that was taking us as the input and once the process start happening what we are doing is that we are dumping the waste back into the environment without taking care of any uh, backup plans or rather any green technology that it is should not hurt the environment so the situation with the reference to development yes we are developing but at the cost of environment our environment is not becoming cleaner rather it is becoming more dirtier rather it is becoming more polluted so therefore now the question comes what to do what happened that these planners these environmentalists these NGOs the governments they all got together and they started thinking about okay, what should be done and uh, we need to think about the future we need to take care of these resources and this discipline of natural resource management comes and in this way now we talk about that how we are going to uh, think about future right now we are here and we want to go there from here to there what mechanisms are to be uh, covered up and we call this phenomena as planning planning is basically my future course of action now if you recall i said that there are certain pet words that you have to remember number one was that okay we need to have set of objectives we need to see what we want to have in future and after getting that we need to develop a strategy how to reach that point so this is a planning 
Then, uh, with reference to natural resource management, we also talked about that in planning, we are not talking about very short-term perspectives. We are talking about long run. We are talking about long term because these natural resources, the regeneration of resources, the rehabilitation of the resources, it takes time. It's not just by a wink of an eye or by a, uh, at a fast pace. It takes time. It has its own natural cycle. So therefore, uh, we talked about this planning. Then, after this planning is done, that what we want to see in the uh, future, what should be our future course of action, we wanted to manage those things. We wanted to make those objectives happen. Unko action mein humne lana tha, and from there, the concept of management we discussed. Management mein humne kaha tha, do cheezein, that okay, there needs to be a position of controlling, that I can control it. If you are able to control, then you can decide. Take you can make decisions. Or if you have controlling, you can make decisions. So your objectives are much easier to achieve. So planning, we have which is basically a blueprint. And then we implement it. manage We are doing management. We are doing different action. Uh, we are implementing different action plans. Now, after uh, the concept of management, after the concept of planning, now we talked about who are these people who are doing these functions of planning and management. People who are involved in planning, we call them as planners. People who are involved in uh, management, we call them as managers. So the managers and planners are very important in terms of that their role is crucial. Hai. You have a very good uh, book you have, in which you have written all the plans. But implement karne ke liye nahi hai. Yani you don't have a good manager. You have a very good vision. But if you planning karne wale nahi, you don't have a planner. So by the end of the day, do you have a good planner, a good managers hone who understand ke what we exactly want? And this is you and me. So, we need to understand the dynamics of environment if we are into the planning process, if we are into the policy making process, if we are into the management process. So, these people, that is managers and planners, they count a lot. After that, uh, we said, okay, why do we need managing, uh, management and planning? We need it basically then the concept that we have studied in the 3-4 lectures that is we go for sustainable patterns of growth sustainable development okay now sustainable development when the word comes we will just say okay, okay how do we remember sustainable development that a present generation a future generation hai, and they are talking in terms of their uh, resources after this resource management now we talk about that planning and management they go side by side. But in terms of sustainability, there is another one uh, tricky point. We said that we need to protect the environment. Now, environment ko apne protect kar liya, and I gave you an example that there is a forest. We said ban. No one can come to this forest. No one can uh, cut the trees. No one can utilize any of the ecosystem services that these forests are giving. Now the concept of preservation is that you have achieved. Okay? You have preserved your forest, but do you think it has any negative impact on human beings? Think about it. You have natural source preserved, but people, are they affected by that or not? The answer is yes. Because those people who were living near the forests, their livelihood dependent upon those forests. Ab kya hua ke jab humne wo game uh, reserve bana diya ya we have put a boundary on it that we need to protect the forest. Yes, very good action. Lekin conflict ho gaya with the human beings because they are dependent upon these resources. So preservation is something as it is. Aapne usko preserve kar liya, but now we talk about conservation. So humne conservation mechanisms use karne hai in a way that when these resources are there, they have to be utilized in such a manner that present generation ki needs puri ho jaan, or future generation ke liye bhi wo resource base maujood ho. Theke? So, 
हमारा जो गोल होगा इट शुड बी अलाइंड रिमेंबर द वर्ड आई सेड अलाइंड और आई सेड सिंक्रोनाइज इट शुड बी अलाइंड विद योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड वो लॉन्ग टर्म गोल्स कौन से होंगे जो हमारी सोसाइटल गोल्स हैं वेल बींग ऑफ द पीपल पीपल नीड टू बी हैप्पी वेन दे आर इन लाइन विद द नेचर वेन दे आर सिंक्रोनाइज विद द नेचर इट इज नॉट के Uh, we should start blaming people because they are always bad. People are good also. We have these traditional institutions. I talked about shamilat, guzaras. Uske baad the trees ko bichane ke liye, wohi log. There was there was a group of people who were cutting the trees. Under on the other other side, the females, women were the ones who tree huggers man gaye. Unne chipku movement start kar di. So human beings are not totally bad, but it is just an इंक्लिनेशन और इज जस्ट आपने उनको एक मोटिवेशन देनी होती है यू हैव टू सेंसिटाइज दैन द दे केयर अबाउट इन्वायरमेंट सो देर फोर हमारी जो अप्रोच है इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव के हमारे नेचर ऑफ सब्जेक्टिव ऐसे हों दैट दे इन लाइन विद द ह्यूमन दे इन लाइन विद द सोसाइटी दे इन लाइन विद द सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक टेक्नोलॉजिकल गोल्स के साथ हमारे साथ वो अलाइन करें अगर ये आपकी अलाइनमेंट आ जाती है विच इज लॉन्ग टर्म वी हैव अचीव दिस नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सो दिस वॉज बेसिकली द शॉर्ट डिस्कशन दैट वी हैव डन इन आर प्रीवियस लेक्चर एंड नाउ वेन वी मूव फॉरवर्ड आई बी टॉकिंग अबाउट के इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का विच वी आई हैव जस्ट डिस्कस्ड हाउ वी कैन एक्चुअली अचीव इट नाउ आई डोंट हैव टू टेल यू द डेफिनेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट दो रिक्वायरमेंट्स यहां पे बताई जाती हैं दैट हाउ वी कैन अचीव दिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाउ टेक अ फोकस योरसेल्फ कि हमने जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ी थी तब मैंने आपको कहा था फ्यूचर जनरेशन प्रेजेंट जनरेशन और दोनों को हम कहते हैं इंटर जेनरेशनल इक्विटी इंटर जेनरेशनल आई यूज द वर्ड इंटर जेनरेशनल क्वेश्चन यहां पर स्लाइड पे इफ यू आर लुकिंग एट इट It says how to achieve sustainable development. Now, when you uh, look at it over here, I am using this terminology, and this is right, intragenerational. Now it is different. Intergenerational is different from intragenerational. Ab yahan pe what we are doing is so. how to achieve sustainable development what we say in order to achieve sustainable development there are two requirements number 1 to address also intra generational equity issues why aage uska maine likha hua hai people who don't have enough food today will be less concerned about needs of the future generation ab farak kya hota hai dono mein इंटर इज बेसिकली बिटवीन टू टाइम पीरियड्स एक टाइम पीरियड में आपकी प्रेजेंट जनरेशन है दूसरे टाइम पीरियड में आपकी फ्यूचर जनरेशन है इंट्रा जनरेशन में आ जाता है इट इज द सेम टाइम पीरियड बट इट इज विद इन द पीपल इफ आई एम पुअर टूडे ठीक है आई डोंट हैव फूड आई डोंट हैव क्लोदिंग आई डोंट हैव शेल्टर थिंक फॉर अ मिनट विल आई केयर अबाउट माई फ्यूचर जनरेशन कि मेरा ग्रैंड सन क्या कपड़े पहनेगा मेरा ग्रैंड सन क्या खाना खाएगा एट द मोमेंट आई एम हंगरी एट द मोमेंट आई नीड क्लोथ्स एट द मोमेंट आई नीड शेल्टर व्हाई आई एम पुअर इट्स नॉट कि सारी आपकी जो प्रेजेंट जनरेशन है पुअर होगी देर वी डिफरेंशियल कुछ रिच होंगे कुछ पुअर होंगे अब पुअर क्या करेंगे दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जनरेशन वाई बिकॉज दे देम सेल्व आर नॉट इन दैट स्टेट ठीक है बिकॉज दे आर इन द स्टेट ऑफ डेफिशंसी दे आर इन द स्टेट ऑफ नीड अब इस स्टेट से बाहर निकलने के लिए प्रेजेंट जनरेशन में अब हम क्या करें थिंक फॉर अ मिनट पहले तो हम बात कर रहे थे फ्यूचर एंड प्रेजेंट की नाउ वेन वी टॉक अबाउट विद इन द सेम जनरेशन विद इन प्रेजेंट जनरेशन देर इज गैप बिटवीन पुअर एंड द रिच and we also agreed ke poor are not going to be concerned for the future generation because they are actually thinking about themselves and that is very much the human nature 
हाउ द क्वेश्चन कम्स उसी आगे लिखा हुआ है कि आपने प्रेजेंट जेनरेशन में इस किस्म का आपने मैकेनिज्म रखना है दैट दे हैव दिस इक्विटी गैप बिटवीन हैव और हैव नॉट्स का क्या हो जाए कंप्रेस होने लग पड़े इट शुड कन्वर्ज इक्वालिटी ज्यादा आए ठीक है जितना ज्यादा आप पुअर और रिच का गैप को कम करेंगे उतनी ज्यादा वी कैन थिंक दैट देर इज गोइंग टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जेनरेशन लेकिन जितना ज्यादा गैप आपका इंक्रीज होता जाएगा देन द पीपल हु आर इन द लोअर टीयर्स पीपल हु आर पुअर दे आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर जेनरेशन सो इन ऑर्डर टू अचीव Sustainable development, yes, intergenerational equity is important, but you also need to think about intragenerational equity. ठीक है, so a new concept. And uh, remember that this is the intra one. Intra is always in the same time period. Now, second uh, point वो कहते हैं, for to achieve sustainable development is to develop environmental knowledge theek hai to develop environmental skills to allow for the economically sustainable utilization of resources over here what i am trying to say is that information is power right if you are uh, using water a lot aur phir aap for example you shave daily एंड वी आर डूइंग एट पानी का आपने खोला हुआ बिकॉज वी डोंट केयर अबाउट इट एंड वी थिंक दैट द वॉटर इज फ्री ठीक है नाउ इफ यू आर एजुकेटेड दैट ओके यू जस्ट नीड फ्यू मिनट्स कप के अंदर पानी भर लें एंड देन यू कैन यूटिलाइज दिस फॉर शेविंग पर्पजेज एंड इन द वॉटर दैट यू आर सेविंग और द वॉटर दैट यू कंजर्व इट विल हेल्प दिस मेनी अमाउंट ऑफ फैमिलीज सो so, क्या आप कर रहे हैं यू आर सेंसिटाइजिंग पीपल एज अभी मैंने कुछ मिनट पहले आपको बताया पीपल आर नॉट बैड वी शुड नॉट सर जस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट ओके यू आर बैड यू आर डूइंग दिस यू आर डूइंग दैट क्योंकि उसके अंदर यू आर डिस्ट्रॉइंग द इंसेंटिव ऑफ कंजर्वेशन क्योंकि कंजर्व करना कि इन्होंने है इन्हीं लोगों ने करना राइट सो दे आर फोर फर्स्ट वन इज That within the present generation of intergenerational equity, you have taken. And the second one is sensitize people, educate them, give them more information. A very important factor is that you will also agree with me. Earlier, maybe 20 years back, yes, it was an issue that people were having uh, less information. जिस तरह के यहाँ पे भी वी हैव रिटन दैट ओके गिव द मोर इन्वायरमेंटल नॉलेज एंड स्किल्स सो दैट उनकी डिसीजन मेकिंग बेहतर हो सके सो दैट दे आर दे आर मोर इन्फॉर्म्ड सिटीजन नाउ द इशू इज दैट वॉज ट्वेंटी ईयर्स बैक पीपल वुड हैव अग्रीड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वॉज लिमिटेड आई एम सिटिंग हेयर एंड यू आर राइट नाउ ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन एंड यू आर लिसनिंग टू माई लेक्चर वॉज इट पॉसिबल फोर्टी फिफ्टी ईयर्स गो नेवर मे बी अगर आप ये बताएं भी अपने ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स को दे वुड से हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज द वर्चुअल लर्निंग कम्स टू बींग नाउ इट वॉज अ फैक्ट दैट येस अर्लियर डिसीजन वेंट रॉन्ग शुरू में हमारे फैसले गलत हो जाया करते थे बिकॉज वी नेवर हैड प्रॉपर इंफॉर्मेशन वी हैड लैक ऑफ इंफॉर्मेशन जहां पर भी यही कह रहे हैं कि आप नॉलेज ज्यादा दें आई डिफर अ लिटल बेट i say nowadays the problem is that we have so much information that we are information overloaded now it's not lack of information nowadays we are information overloaded for example if you open your email tell me how many emails do you get in a day itni zyada hoti hai maybe useful koi ek ya do ho baki sab spam aapka aa jata hai if you go for shopping You just want to buy. Let's take an simple example. One, I have to buy a double of milk, and there are more than 25 varieties. We can't buy 25. We just want to buy one milk of one uh, carton of milk. But our choices get confused. They become confused. 
कि विच वन इज बेटर विच वन इज गुड हर कोई मार्केटिंग कर रहे हैं सो नाउ इज देर अ प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है और इज देर अ प्रॉब्लम इन डिसीजन मेकिंग दैट हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आ गई है राइट सो इंफॉर्मेशन ओवरलोड इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम अब नाउ इट इज वेन वी टॉक अबाउट द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी द चैलेंज इज इट्स नॉट लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इट्स नॉट इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग इट्स द राइट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू हैव अ राइट इंफॉर्मेशन टू मेक द राइट डिसीजन लैक वाला खत्म हो गया दैट इज वन प्रस्पेक्टिव विच इज अलिस्टिक वन बट इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट ये द पॉइंट इज स्टिल वैलिड जो कि अभी हमने डिस्कस किया है दैट वी नीड टू एजुकेट पीपल डू यू नो दैट हाउ मेनी इंडेंजर्ड स्पीशीज आर देयर इन पाकिस्तान डू यू नो के भी एसिड रेन जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस की कैसे होती है क्या फिनमिना होता है अंटिल एनलेस आई एम नॉट एन एनवायरमेंटल साइंस ग्रेजुएट आई एम नॉट इवन इंटरेस्टेड इन दिस एम आई इंटरेस्टेड के भी विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ काला बाग डैम कितने लोग माइग्रेट करेंगे और कितनी वाइल्ड लाइफ आपकी एट द वर्ज ऑफ डेंजर है ठीक है एम आई इंटरेस्टेड कि मेरे घर के बाहर एक रोड बनती है तो उससे जो एंट्स हैं या छोटे कीड़े मकोड़े जो शुरू में वो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे थी या जो आपके ये इंसेक्ट्स वगैरह थे उनकी कोई लाइफ पे कोई असर होगा या नहीं होगा डू आई नो कि विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बिग मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक द मेट्रो बस ऑल दीज प्रोजेक्ट्स डू दे हैव एनी इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट इफ आई एम नॉट इन्फॉर्म्ड I am not making good decisions. If I am not informed, I am unable to conserve the resources. If you do not tell a child, "Okay, beta, whenever you use water, you have to conserve it," he won't understand it because usko kisi ne educate nahi kiya. ठीक है? So information is separate, but do not confuse it. What I am telling now, okay? Environmental knowledge, हमारी limited है. क्योंकि सिंस द बिगनिंग वी हैव टेकन एनवायरमेंट एज अ टीशरी प्रोडक्ट वी हैव टेकन एनवायरमेंट एज समथिंग व्हिच वाज नॉट टू बी टेकन केयर ऑफ वी हैव टेकन एनवायरमेंट एज समथिंग कि इट वाज टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट वाज फ्री हमने कहा ना नेचर में इट इज विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन और नेचुरली ग्रो कर रहा था बट इन टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट व्हाट वी डिड वाज दैट वी थॉट के इट इज जस्ट अ फ्री गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह ताला एंड वी जस्ट यूज इट एज मच एज वी वांट इट इज अबंडेंट एंड देयर विल बी नो एंड टू इट इट इज इनफाइनाइट बट दैट वाज रॉन्ग ह्यूमंस ने उसको फिर एक्सप्लॉयट करने लग पड़ा एंड दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम स्टार्टेड कमिंग ऑन सो देयरफॉर Uh, we need to give more information. We need to give more knowledge about it. Up, for example, the uh, example I have here discussed here was that is basically that let's, uh, for instance, there is a ban on the use of forests. It should not be imposed. Why? Ban करेंगे forest grow करता जाएगा. लेकिन आपकी livelihood के ऊपर negative impacts होगा. But हमें क्या लेके आना चाहिए concept sustainable forest management का जहाँ पे आप population को कहते हो कि ठीक है if you you can use the trees but you can जहाँ पे आप एक दरख्त काटते हो वहाँ पे चार आपने लगाने भी हैं. Inform करें, उनको educate करें, ठीक है? So that gap भी आपका जो economic gap है between rich and the poor वो भी आपका कम हो जाए. And on the second part कि आपकी जो the overall picture है, जो sustainability का concept है वो भी रहे कि future generations के भी resources हो और आपकी भी livelihood उससे impact ना हो, negative impact ना हो. Remember जो मैंने बताया कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स के जो सोसाइटल ऑब्जेक्टिव हैं दे शुड मैच विद द नेचुरल रिसोर्स ऑब्जेक्टिव के साथ ठीक है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कि जहां पर आप दरख्त कह रहे हो कि हमने कंजर्व करना है वहां पर ह्यूमन बींग्स को भी आपने फायदा देना है ठीक है आर पॉलिसीज शुड नॉट बी बाइस्ट जस्ट आई फॉर ह्यूमन बींग्स और जस्ट आई द फॉर द फॉरेस्ट सो देर हैज टू बी बैलेंस उन दोनों में हमने बैलेंस रखना है नाउ फॉर एग्जाम्पल आप हनी बी फार्मिंग अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हनी बी फार्मिंग से आपको क्या मिलता है आपकी इनकम जनरेशन होती है ठीक है आप बीज को भी यू आर हेल्पिंग दैम यू आर डेवलपिंग दीज हाइव उनकी पॉलिनेशन भी आपकी हो रही है एवरीथिंग इज वर्किंग ऑन और आपकी भी इनकम जनरेशन होती है फ्रॉम दीज हनी बी फार्मिंग ना यूनाइटेड नेशंस ने 2005 से 2050 तक uh, 15 तक क्या कहा उन्होंने कहा जी एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट एजुकेट पीपल अबाउट एनवायरमेंट educate people about sustainable development and then it is going to have a proper impact on people because yes they are very right people don't think that environment is something to be learned of 
environment is something ki jiske bare mein hame knowledge honi chahiye therefore uh, the un ne isko initiate kiya now uh, the phases of planning humne kar li management kar li natural resource management kar li fir natural resource management ko humne apni sustainable development ke sath link up kiya now ek aur nayi term aagi and we call it as inrm integrated natural resource management and a little refined concept from what we have discussed but not a very uh, total different concept but a refined concept isme kya hai integrated natural resource management uh, management ke andar hum kya karte hain it requires the holistic view ab holistic view jab main kehta hu wahan pe ab wo kya keh raha hai modern ecosystem management now remember humne इन्वायरमेंट का भी टर्म खत्म कर दी नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट की भी कर दी नाउ वी आर फोकस्ड अपॉन मॉडर्न इकोसिस्टम मैनेजमेंट एंड इफ यू रिमेंबर आई होप सो कि पहले लेक्चर में ना होगा था कि जी इकोसिस्टम इकोलॉजी ये सारी टर्मिनोलॉजीज आप देखें यू हैव टू रीड देम सो यहां पर हम क्या कहते हैं कि इट इज अ मॉडर्न इको सिस्टम मैनेजमेंट एम्फोसाइज किस पे करता है मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम नॉट इंडिविजुअल्स और नॉट इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम मैंने लफ्स यूज किया था दैट नाउ इट्स अ होलिस्टिक अप्रोच नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द होल सिस्टम बाय होल सिस्टम आई मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द होल इको सिस्टम जिसमें ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम नेचुरल रिसोर्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम वाइल्ड लाइफ इज पार्ट ऑफ द सिस्टम एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ द सिस्टम अब वी आर जस्ट टॉकिंग मोर एट अ बिगर लेवल इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहां से यह कॉन्सेप्ट आया और क्यों इस कॉन्सेप्ट ने इतनी पॉपुलरिटी गेन की बिकॉज इट यूज टू बी प्रेवलेंट कि जी आप नेचुरल रिसोर्स को बचाएं लेकिन व्हेन यू आर कंजर्विंग द नेचुरल रिसोर्स वी वर इग्नोरिंग द ह्यूमन बीइंग्स और जब आप ह्यूमन बीइंग्स पर फोकस करते थे तो पीपल वुड से कि जी आप नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉयट करें सो so, उनको बैलेंस करने के लिए हमने कहा कि जी ओके देयर नीड्स टू बी एन इंटीग्रेशन एंड वी आर गोइंग टू लुक एट द सिस्टम होलिस्टिकली ठीक है नाउ जो हमारी ये रियलाइजेशन हुई है इंटीग्रेशन की इट इज ऑल्सो बिटवीन द के हमारी जो इंट्रैक्शन है इंडिविजुअल्स की और रिसोर्सिस की और अपार्ट फ्रॉम दैट कि यू हैव टू सी कि किस किस्म की इंट्रैक्शन है किस किस्म की आपको मैनेजमेंट एक्शंस चाहिए एंड इन विच वे ये जो इकोसिस्टम है इसमें सस्टेनेबिलिटी आ सकती है आई विल रीड दैट फॉर यू एंड देन लेट्स डी कंस्ट्रक्टेड वॉट इट इज ट्राइंग टू से वेन वी से जी हमने रियलाइज करना है इस इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को this can be attributed to the non consideration of the interactions of the individual resources non uh, i'll just highlight that for you non consideration of the interaction of the individual resources the linkages of these uh, between these resources and other physical and human components of ecosystem hum ignore kar rahe the आप जब फॉरेस्ट को देखते थे तो आप फॉरेस्ट को सिर्फ अकेला फॉरेस्ट को देख रहे हैं आई यू थिंकिंग अबाउट द वॉटर आई यू थिंकिंग अबाउट द एयर आई यू थिंकिंग अबाउट द कम्युनिटी सो व्हाट दे सेड दैट इट वाज अ डी लिंकेज सो इंटीग्रेशन में आपने क्या किया कि आप आपने इन सारी चीजों को लिंक कर दिया लेकिन जब हम अर्लियर इनको एज एन इंडिविजुअल पार्ट हम स्टडी करते थे तो वॉट वॉज द प्रॉब्लम तो दस द इम्पैक्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्शन इम्पोज ऑन वन रिसोर्स ऑन द अदर कंपोनेंट्स प्रोसेस विद इन द इको सिस्टम तो वो प्रॉपर इम्प्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी नहीं होती थी ठीक है सो दे आर फॉर वी हैव टू इंटीग्रेट ऑल दीज इको सिस्टम इंटीग्रेट ऑल दीज कंपोनेंट्स एंड यू हैव टू सी सिस्टम एज अ होलिस्टिक दिस इज द होलिस्टिक रियलाइजेशन ठीक है दिस इज द ह्यूमन आपका बायोसफेयर है आपका एटमोसफेयर है आपका एंथ्रोसफेयर है आपका हाइड्रोसफेयर है एंड इफ यू सी एट द आउटर बाउंड्री यू विल सी दैट देर आर हाइड्रोलॉजिस्ट दे आर वाटर इंजीनियर्स कल्चरल पीपल जियोग्राफर्स जियोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट आप मेरे जैसे पॉलिसी मेकर्स 
then we have political scientists, economists, अब ये सारे इस सिस्टम को देख रहे हैं and all these systems are integrated with each other. So therefore, we say कि जी uh, instead of working on individual parts, क्योंकि आपस में जब two individual portions can be conflicting with each other also. आप एक पॉलिसी एक बेहतर के लिए कर रहे हैं दूसरी पॉलिसी उसको नेगेटिव इंपैक्ट कर रही है सो so देयरफॉर आपने सिस्टम को क्या करना है इंटीग्रेट कर दें उनको लिंक कर दें और आपने सिस्टम को एज अ होल देखना है नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स सिस्टम में और अगर हम यहां पे इकोसिस्टम को लो वी टेक इट एज वन एंटिटी हम उसको सिर्फ एक चीज देते हैं और जितने भी uh, इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं जितने भी इसके प्रोसेसेस हैं विद इन द इको सिस्टम दे आर कंसिडर्ड और उनकी आपस में इंटरेक्शंस को भी हम एक जैसा ही कंसिडर करते हैं इसमें अब क्या क्या इंक्लूडेड है इसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है डोंट थिंक है इसमें सिर्फ नेचुरल सिस्टम्स इन्वॉल्व है इसमें ह्यूमंस भी इन्वॉल्व है उनकी एक्टिविटीज भी इन्वॉल्व है और उनका रिलेशनशिप कैसा है नेचर के साथ ठीक है सो देयरफॉर होलिस्टिकली यू टेक इट एज वन इको सिस्टम एंड इन दिस इको सिस्टम देर इज एवरी वन एवरी वन इज देर और एक का इम्पैक्ट सारों पर हम देख रहे होते हैं और दो सारों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन को हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना ये वाले एलिमेंट्स आपके होने चाहिए टू बी इंटीग्रेटेड हमने पहले ये अग्री कर लिया कि भी इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है ठीक है now we talk about that what are the important components for this integration uh, let's uh, talk about that the different components of ecosystems including population population are the human beings with their different interests values perspectives as well as their activities the activities in one province of Pakistan as compared to activities in another province of Pakistan, are they the same? People of Sindh are mostly, fisher, uh, mostly fishermen, okay, because sea hai wahan pe. People of Punjab are mostly farmers. Jo relationship, uh, unka water ke saath hai, Punjab walon ka water ke saath different hai. Because over here water is serving them as an input for agriculture. Over there water is serving them as an uh, habitat for the fish. Water zyada hoga, water fresh hoga, to aapke fish uh, zyada hogi. So humare interests kya hai? Vary karte hai. Thik hai? So population has a different, every population has a different interest. Every geographic boundary has a different interest. So therefore, Second, you have to say that we have different disciplines hai, dealing with individual affairs. Third, you have to say that you have different in, uh, government institutions, hai, hai? different government bodies hai, which are responsible for different domains. Ministry of Water, uh, Power, uske baad aapki Gas, ki hai, uske baad aapki Forest ka Leather Department, hai, everyone is different. Every one has its TORs, every one has its leather domain. Mein kaam kar. But when forest wale ek policy banate hain, land use planning ki ek nayi policy aati hai. Abhi hamari climate change ki nayi policy hai. Are they related with each other? When I am saying that I am just talking about forest policy. So jab climate change policy aati is forest policy and climate change policy totally different or they are together? They are together. Jo forest mein hum and discuss kar rahe hain, isn't going to affect the climate. Yes, it is going to. Or jab climate change mein baat kar rahe hain, forest mein bhi karenge. As I said, the forests are the biggest reserve for carbon. So therefore, they are integrated. Then, aapki jo different tasks hain, jo activities hum kar rahe hain, inko bhi humne kya karna hota hai? Integrate karna hota hai. Ye abhi tak humne jo baat ki thi, we were talking about integration of activities. We were talking about integration of processes. Now we talk about integration of goals. Is sare ecosystem mein jamare goals hain, unko bhi kya hona chahiye? Integrated hona chahiye. If we are making one policy, it should be integrated with another policy goal. Right? So, what we have learnt is that, uh, what we have uh, proven, ke ji, aap simultaneously aap multiple goals ko achieve kar sakte hain. For example, in a natural resource management, if we are doing natural resource management, we are doing natural resource management, we are resources ko conserve kar rahe hain. Agar resources aapke better tariqe se conserve ho rahe hain, can I say that ke saath hi aapki rural development bhi ho rahe hain? 
ठीक है रिसोर्स मिस मैनेजमेंट में मिस मैनेज होंगे तो आपकी रूरल डेवलपमेंट भी इफेक्ट होगी सो यू कैन सी द टू गोल्स इन रूरल डेवलपमेंट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट कि रूरल कम्युनिटीज का कैसा वो ग्रो करें किस तरीके से डेवलप करें एंड ऑन द अदर साइड वी आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अगर दोनों हो रहे हैं तो बोथ आर अचीविंग दे गोल्स ठीक है तो इन दोनों के गोल्स क्या हो गए अलाइन हो गए एंड वी हैव अचीव्ड बोथ द गोल्स साइमल्टेनियसली आई वॉन्ट रूरल डेवेलपमेंट बट आई ऑल्सो वॉन्ट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट दोनों की सिमिलरिटी है और वेन यू आर वर्किंग टूवर्ड्स वन गोल तो ऑटोमेटिकली आपका सेकेंड गोल भी अचीव हो जाता है वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस ऑन दिस वन एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस इट्स जस्ट लाइक आई जिसको पॉजल अगर आपको यह समझ आ जाती है यू हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर ऑफ द प्लानर कि प्लानर क्या कर रहा है हाउ ई इज डूइंग इट एंड वॉट टू बी मैनेज now what are the challenges for planners and managers and this is where you and me are standing this is what we have to encounter this is what we have to do when once we are in the our professional fields over here when i say planners and managers let's start off with a very common example हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्स को वी हैव टू मैनेज दैम बट ऑन द अदर साइड यू हैव टू एलिविएट पॉवर्टी आल्सो, ओके पॉवर्टी को अगर आपने एलिविएट करना है पॉवर्टी को खत्म करना है तो देन पीपल नीड टू बी एम्प्लॉयड एंड व्हेन पीपल नीड टू बी एम्प्लॉयड सो दे आर डिपेंडेंट मोर अपॉन द नेचुरल रिसोर्स नाउ हु आर मोर डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल रिसोर्स आई दस द पुअर और द रिच poor right now policy hamari ye environment ki hai ki ji natural resources ko humne conserve karna hai jo hamari economic objective hai wo ye hai that we have to bring poor more better off present generation mein jab hum baat kare intra generational equity ki to poor ko hum thoda sa behtar bana de very interesting uh, thing would be this is the rich and this is the poor अभी तक जो हमने पॉलिसीज बनाई एंड वॉट यू हैव कम अक्रॉस न्यूज पेपर्स में यू हैव स्टार्टेड एंड एवरीवेयर वी टॉक अबाउट कि जी पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स करें माइक्रो फाइनेंसिंग करें उसके बाद यूथ स्कीम्स स्टार्ट करें देन वी टॉक अबाउट डिफरेंट आंटरप्रनोरियल वेंचर्स क्या करने के लिए पुअर को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना है उस इक्विटी को वो जिसे कहते हैं इक्वलाइज करना है रिच और पुअर के गैप को कम करना है सो वॉट एवर वी हैव मेड पॉलिसीज वॉट एवर वी हैव मेड इंटरवेंशन जो हम सोशल इंटरवेंशन करते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव होता है दिस इज द रिच दिस इज द पुअर कि इनको हम ऊपर ले गए यूएस के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी उन्होंने कहा जी फाइन you talk about poverty alleviation programs but it can be achieved in another way also by the end of the day we are talking about equality aani chahiye na dono equal level hona chahiye and what they said was ke instead of making the policy like this ke ye wali tier upar jaye why don't you make a policy that ye wali tier niche aa jaye tax the rich zakat ye wo jo hai aapke जो डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स हैं वो सारा रिच को कहो ना दैट दे शुड स्टार्ट स्पेंडिंग मनी ओवर द पुअर यस पॉलिसीज हैं लेकिन दे वर नेवर इंप्लीमेंटेड सो दे से इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम द बॉटम ठीक है बॉटम अप ना आप करें यू कैन सी टॉप टर्न भी आप कर सकते हैं द पोर पॉलिसीज वर्क सो दैट इज द डेलीमा कि अब आप कौन सी करना चाहते हैं विच पॉलिसी आई दर मेकिंग द रिच bringing down or telling the poor to go up because objective is not to make poor the rich the objective is to equalize equity to so equity upar se bhi niche aa sakti niche se bhi upar aa sakti but so far we have talked about that it goes from bottom up theek hai so therefore it can be anything but remember now we are talking about integrated natural resource management so therefore when we say ki ji aapki integration agar honi hai to now it has to be synchronized with Your other objectives. Other objective में ये था कि natural resource 
नेचुरल रिसोर्सेज को भी हमने कंजर्व करना है ठीक है सो दे आर फोर नेचुरल रिसोर्सेज भी कंजर्व हो रहे हों और साथ में रूरल डेवलपमेंट भी हो रही हो और रूरल डेवलपमेंट में हम क्या क्या वॉट आई एम ट्राइंग टू डू इज दैट माई पुअर इज ऑल्सो गेटिंग वेल ऑफ जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर दैट इज ट्राइंग एक्चुअली कन्वर्जिंग नाउ ऑन द अदर साइड अनदर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल and uh, do think about it when i uh, toss it to you flood at the theek hai in uh, just suppose in one of the village there's a huge flood all the lands are devastated all the crops are gone all the houses are torn about obviously do groups rehte the ek poor people ka tha aur ek aapki rich uh, group tha now थिंक केयरफुली किसका लॉस हुआ और अगर आप कोई पॉलिसी बनाते हैं आप किसके लिए बनाओगे रिच के लिए पुअर के लिए यूजली वन आई आस्क दिस क्वेश्चन टू माई स्टूडेंट्स जो नाइन्टी परसेंट जो मुझे आंसर आता है सर ऑब्वियसली पुअर राइट घर उनका खत्म हो गया उनका सब कुछ दे आर डन नाउ लेट टॉक अबाउट फ्रॉम अ डिफरेंट प्रस्पेक्टिव पुअर how many houses he has one small one how much piece of land he has one small piece of land theek hai uske baad aapke how many how much cattle he has maveshi kitne the uske very little but now move on the other side rich how many houses three four how much land so much big land क्रॉप कितना वेस्ट हुआ बहुत ज्यादा देन कैटल कितना था अनगिनत नाउ कैलकुलेट द लॉस हु इज मोर हु हैज अ मोर इकोनॉमिक लॉस रिच और द पुअर ऑब्वियसली रिच ही लॉस सो मच फ्लड तो दोनों के पास है ना फ्लड कार्ड से क्योंकि दिस अ रिच पर्सन आई एम नॉट गोइंग टू कम टू हिज हाउस मैं तो पुअर के पास जा रहा हूं नो इट डजेंट हैपन it has actually affected rich more policy ab main banata hu i am the government i make the policy mai kehta hu the poor are there i have to take care of them let's make a policy that makes them better off and ultimately my policy is geared towards poor and now when i'm looking in terms of economic losses i say that rich is more affected so in a way mujhe policy kiske liye banani chahiye thi for the rich Not for the poor. जब वो एड आती है हेलीकॉप्टर जोड़ के आते हैं दे शुड नॉट गो फॉर द पुअर बिकॉज उनका तो लॉस ही बड़ा कम हुआ है ये तो रिच का ज्यादा लॉस हुआ है डजन दैट मेक सेंस इट डज एंड इट वेरी मच ठीक है ना मेरा हुआ है फोर मिलियन का इन मासूफ का मेरे जो साथ जो पुअर आदमी बैठा हुआ है इसका हुआ फोर थाउजेंड का आई एम in a more worse off position hum to policies galat banate rahe hain now what to do bingo let's reframe the policies wrong yahan pe concept ek aa jata hai bounce back मेरा फोर मिलियन का अगर लॉस हुआ है मैं नेक्स्ट सीजन में क्या मैं नेक्स्ट मंथ में मैं सारी चीजें रिहैब कर सकता हूं मेरा नया घर भी मान जाएगा मेरा क्रॉप भी जल्दी जनरेट हो जाएगा मुझे बैंक से लोन भी मिल जाएगा मेरा कैटल भी आ जाएगा सारा कुछ हो जाएगा द पुअर मैन विल टेक फाइव इयर्स टू गेट हिज लॉसेज रीएम्बर्स्ड टू गेट बैक इन फॉर्म वॉट ही वॉज बिफोर द फ्लड अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज द बाउंस बैक कैपेसिटी ऑलवेज रिमेंबर इट इन बाउंस बैक कैपेसिटी आई एम टॉकिंग अबाउट यस रिच का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है 40 मिलियन का लॉस हो गया है ही इज नाउ इन अ बैड पोजीशन बट ही हैज अ वेरी गुड बाउंस बैक कैपेसिटी उसके बैंक अकाउंट में इतने पैसे हैं दैट ही कैन इजिली बाउंस बैक एंड ही कैन अगेन बैक ऑन दिज फुट ऑन द अदर साइड the poor 
he it will take more than 4 5 years just to come back on his fort kyunki usne ghar bhi banana hai uska land bhi kharab ho gaya uska cattle bhi khatam ho gaya hua and us migration bhi kar li hai and everything in order to come back he doesn't have any money he don't have a bounce back capacity so you would see an interesting phenomena as ke jab hum ye natural nature ki natural resources ki aur jab hum human beings ki interaction dekh rahe hote hain to sometimes एक पॉलिसी दूसरी पॉलिसी से कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकती है लेकिन यू हैव टू सी द पॉलिसी क्रिएशन यू हैव टू सी द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस विद अ डिफरेंट लेंस कि आप उसको उस तरीके से देखते हैं दैट इट मेक्स सेंस इट इज अलाइन विद योर नेचुरल रिसोर्स पॉलिसी फ्लड्स आते हैं खराब हो जाते हैं बट इफ यू वुड सी के व्हेन द फ्लड्स कम the next agricultural output is much more higher as compared to the previous ones some people say floods are good kyunki wo apne sath itni us soil wo leke aa chuka hota hai aur itni zarkhez zameen hoti hai ki aapka output badh jata hai so shall we be happy with that now refer back to the first point of integrated natural resource management that every group of people has different interest every group of people has a different priority and it is very difficult for we as planners we as managers to bring them on the same page you need a good rationale for the policy for your actions for the setting up of objectives when we are talking about it right now challenge hamare kya hai we these are four challenges number 1 is conflict number 2 is change number 3 is uncertainty and number 4 is complexity change तब्दीली नाउ नेचर इज डायनामिक इट्स नॉट स्टैटिक और जब नेचर डायनामिक होती है व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट के चेंज आता जा रहा है एक हम बिजनेस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं कहते हैं जी पीपल वांट चेंज बट दे डू नॉट एक्सेप्ट चेंज चेंज इज कांस्टेंट इट इज ऑलवेज कमिंग अब ये जो चेंजेस होते हैं इन द नेचुरल सिस्टम्स मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस जो हम कहते हैं दे आर ट्रिगर्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज अर्लियर योर रूम वाज टोटली क्लीन कुछ नहीं हुआ एंड ऑल ऑफ अ सडन एक और वन जेंटलमैन कम्स इनटू द रूम एंड ही स्टार्टेड स्मोकिंग द सेम क्लीन एयर नाउ बिकम्स पोल्यूटेड द स्मेल द सेम फ्रेश रूम नाउ इज इट हैज बिकम स्मेली किस वजह से ह्यूमन एक्टिविटी एक ह्यूमन एक्टिविटी ने ट्रिगर कर दिया और एकदम वो चेंज ले आया नाउ फॉर प्लानर्स एंड फॉर डिसीजन मेकर्स सबसे हमने पहले क्या करना है वी हैव टू कंसिडर द पॉसिबिलिटी ऑफ दीज पॉसिबल चेंजेस इन द डिसीजन मेकिंग चेंजेस लाना अच्छा होता है ठीक है और हमारे प्लान को कंप्लीटली वो जिसे कहते हैं फिक्स नहीं हो सकते एज वी सेट के थिंग्स आर चेंजिंग क्योंकि प्लान अगर आपने एक दफा बना लिया तो आप ये नहीं कह सकते इट इज नॉट गोइंग टू चेंज हैव फ्लेक्सीबिलिटी इन दैट प्लान एज अ प्लानर एज अ मैनेजर वी नीड टू बी फ्लेक्सीबल ठीक है देन वी हैव टू सी के कौन कौन से चेंजेस आ रहे हैं वी हैव टू फोरकास्ट वी हैव टू लुक इन टू द फ्यूचर क्योंकि अगर ये चेंज आ रहा है तो लेट्स अडेप्ट टू आर टू दीज प्लान एंड मैनेजमेंट थिंग्स अकॉर्डिंगली फॉर एग्जाम्पल अगर एनर्जी क्राइसिस आ रही है तो लेट्स मूव ऑन टू द रिन्यूएबल्स अगर एनर्जी क्राइसिस से आ रहा है लेट्स मूव ऑन टू दीज विंड एनर्जी लेट्स मूव ऑन टू सोलर एनर्जी अगर हाइड्रो पावर एक्सपेंसर हो रही है इज इट अ डिसीजन टू मेक इट शैल वी गो फॉर कोल और नॉट ठीक है सो प्लानर्स की ये जॉब है कि उनको ये पता होना चाहिए कि चेंज आ रहा है उनके जो प्लानिंग मॉडल्स हैं या जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे ही द मोमेंट दे स्टार्ट फीलिंग दैट द चेंज इज कमिंग सो दे कैन चेंज देयर प्लान्स अकॉर्डिंगली इफ द प्लान इज इनफ्लेक्सिबल इफ द प्लान इज रिजिड आपकी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस सारा खराब हो जाएगा देर गोइंग टू बी नो नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट राइट देन सेकेंड सी दैट इज माई complexity complications ठीक है कॉम्प्लीकेशन ये क्या है ये लेट मी जस्ट रीड इट फॉर यू कि सबसे पहले है वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वर्ड ऑफ इंटर डिपेंडेंस ठीक है इंटर डिपेंडेंस किसकी नेचुरल सिस्टम्स एंड द रेमिफिकेशन 
of interactions of human activity theek hai within natural environment are complex human or nature ki jo interactions hain ye linear nahi hain it is complex as i said of one party of uh, humans are uh, destroying the environment the other party is also conserving the environment so ye jo relationship hai it is very complex एक और डायमेंशन इकोनॉमिक कॉम्प्लेक्सिटी की है आ सकती है एक ह्यूमन uh, बीइंग कहता है नेचर इज देयर टू सर्व मी दूसरा कहता है कि वी शुड बी थैंकफुल टू नेचर बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग अस विद ऑल द सर्विसेज इन द लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट वन ऑफ द एनवायरमेंटल प्रोफेस जिमरमन ही इज एन एनवायरमेंटल फिलोसफर He says that हमें reverence लानी चाहिए Nature is providing us with so many services. We should not be having a command and control. We don't want to say कि जी मैं air को control करना चाहता हूँ I want to control the seas. I want to control the water. But human nature ऐसी है He says that humans need to be more polite. Humans need to be more calm. Human needs to be more reverence towards nature because it is giving us all the services. so the relationship is quite complex then planners and managers have to understand different components different processes and how they are interacting in with each other to develop sustainable management and development strategies for a specific system overall ठीक है वी नीड टू अंडरस्टैंड के कौन कौन से प्रोसेसिस हो रहे हैं कौन कौन से आपके उसके कंपोनेंट्स हैं हाउ द इंटरेक्शन आर टेकिंग प्लेस सो दैट आपकी सस्टेनेबिलिटी बरकरार रहे देन थर्ड ओके लेट्स मूव बैक पहला हमने क्या पढ़ा था द फर्स्ट वन वॉज चेंज चेंज आता जा रहा है सेकेंड हमने क्या कहा कि जी एक और चैलेंज प्लानर्स और उनके लिए क्या है दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि दे आर नॉट लीनियर अगर चीजें लीनियर होती थिंग्स वुड हैव बीन मच इजियर आई नो के ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वेरी सिंपल फॉर्मूला आई कैन अप्लाई एनी वेयर बट विद नेचर इट इज टू कॉम्प्लेक्स एक साइड पे इफ यू आर हैविंग एनर्जी राइट एनर्जी डेफिसिट है आई से लेट्स हैव कोल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड हमने कोल बर्न करके एनर्जी की प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी नेक्स्ट क्या हुआ इशू क्लाइमेट चेंज कार्बन मिशन नेक्स्ट क्या इशू हुआ ऐसे ड्रेन स्टार्ट हो गए एवरीथिंग फर्दर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गई सो इट डजेंट सीम लीनियर क्योंकि कोल है प्रोड्यूस एनर्जी प्रॉब्लम इज सॉल्व नाउ वी आर नॉट एन एनर्जी डेफिशियंट कंट्री लेकिन उसके रेमिफिकेशन है उसके रिप्रिकॉशन है दैट कैन बी नेगेटिव दैट कैन बी पॉजिटिव so therefore it's complex ab ek policy uh, ye jo hai planner ya ek manager hai they need to see ke how these complex situations are to be tackled how they are going to be uh, making a sustainable uh, path third one after uh, change and complexity the third one is my uncertainty in uncertainty what i'm talking about ke due to complexity due to changes ab change agar hota ja raha hai to aapki information kya hoti ja rahi hai change hoti ja rahi hai theek hai agar aapka human and environment ka relationship hai to further wo usme kya hoti hai complexity zyadati ja rahi hai it further complex doesn't wo jise kehte hain simple nahi ho raha hota balki complex aur ho raha hota hai kyunki aapke ecosystem ke andar it's not just humans and and uh, the natural resources water nahi hai forest nahi hai there are so many other factors also which are interacting with each other simultaneously aur jab ye simultaneous interactions ho rahi hain forest bhi hai water bhi hai air bhi hai and we have these uh, uh human beings are there wildlife is there insects are there uh, birds are there uh, animals are there so much things is happening at this same point of time aur wahan pe aapka change bhi aata ja raha hai things are quite chaotic things are quite complex now for planners the challenge is that they need to be updated they need to stay abreast what is happening and what is going to happen 
it's not that uh, the, by looking at the past trends, yes, they can forecast how things are going to be. अब जिस जैसे जैसे आपके ये changes और complexity बढ़ती जा रही है, एक uh, change आता रहा है, uncertainty बढ़ती जा रही है. And remember, uncertainty is always there. We can minimize uncertainty, but we cannot eliminate uncertainty. Uncertainty, जब minimize आप कर रहे होते हैं, तो what you are doing? You are actually knowing about the certains. Certains हमने कठे कर लिए, और जो uncertainty का proportion है, वो क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है. यानी knowing the unknowns. जितने आपके अननोन आपको पता चलते जाएंगे आपकी सर्टेनिटी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी और अनसर्टेनिटी कम होती जाती है ठीक है सो देयरफॉर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस अनसर्टेनिटी वी से दैट आवर डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस्ड बिकॉज़ दीस चेंजेस आर हैपनिंग कांस्टेंटली दीस कॉम्प्लेक्सिटीज आर इंक्रीजिंग टाइम एंड अगेन सो देयरफॉर इट इज इंक्रीजिंग द अनसर्टेनिटी एंड दिस इज अ बिग चैलेंज हाउ यू कैन रिमूव द अनसर्टेनिटी you have to make decisions, you have to collect more information and you have to collect the right information which do not have negative consequences, both on humans and on the nature. Theke? So the third very big challenge hai, that is uncertainty that we need to be uh, taken care of. Uncertainty, jaise jaise ab jo current uh, contemporary economics में भी हम बात कर रहे हैं, they are talking about uncertainty. हमारे जो financial crisis एकदम आ जाते हैं, वो इसी वजह से आते हैं, because things have become very uncertain. आप एक decision लेते हैं, and the next time उसका outcome उसका different आ जाए, why? Because uncertainty आपकी बढ़ती जा रही है. और uncertainty का reason क्या बढ़ने का? Because changes are taking place at a very fast pace. Because complexities are increasing. अब जहाँ पे changes आ गए, आपकी complexities आ गए, आपके uncertainties आ गए, आप मुझे बताएँ how is your decision making? Chaotic, difficult, time consuming, shaky. How to do the decision making in this situation? Who is going to do it? Again, planner. Now this is one of the challenges for us. How we are going to look into it, right? And in this way, अगर आप इस uncertainty को कम करते जाओ, आपका risk भी क्या होता जा रहा होता है? कम हो रहा होता है। जितनी ज़्यादा uncertainty है, उतना ज़्यादा आपका risk होता है। और हमारा risk क्या है? My decisions might not go bad because decision is not just for one person. Decision is not just for one group of people. Decision is for the whole country. So the planner needs to be very careful about it. Now comes the last point. Let's uh, repeat it. I hope you remember by now. Number one was change. Number two was complexity. And number three was uncertainty. Or these are the challenges for the planners. Last one, conflict. We have been talking about it. We have uh, heard about this a lot. I have been telling you that conflict is natural sources. Pe hota raha hai. Now, what we are doing? Conflict is with us. Right? Conflict is because our value system is different. Hai. Hai? Conflict is because our perspectives are, our perspectives are different. And because the way we allocate resources, the way we make decisions, they become different. That's where conflict comes. If you and I are agreed on one point, do we have a conflict? No. We are not in conflict, but we are cooperating. But if I think from a different perspective and you think from a different perspective, what happened? Difference of opinion and there is conflict. The way you will allocate resources, that is different. The way I allocate resources, that is different. Now, when the allocation of resources is happening in a different manner, why it is happening? Because your priority is different, my priority is different. How we can come on the same page? Same example that is happening in our provinces. 
Sindh also wants water, Punjab also wants water. Sindh is saying that we are uh, we are productive, we are a uh, trading uh, hub, uh, we have fish. Punjab says that we are the agricultural granary. Our resource allocation is different, se hogi. over there resource allocation is hogi. Now what happens? There is a conflict. And remember the conflict side, they were basically on the uh, verge of these uh, natural resources. जिसके पास ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे दे वर मोर पावरफुल जिसके पास कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे आर लेस पावरफुल वाटर पे फाइट्स होती रही हैं ठीक है आपके फॉरेस्ट्स पे फाइट होती रही है आपका लैंड को एक्वायर करना चाहता है क्या है ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज सो कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर नाउ प्लानर्स और मैनेजर्स हैव टू फेस दिस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन अब उनका रोल क्या है they have to mediate they have to mediate they have to resolve the conflict kyunki agar conflict aapka increase hota rahega wohi resources kya hote jayenge exploit hote jayenge people will waste them the conflict needs to be resolved then humne uh, in the start of the lecture i talked about sustainable development how to make it happen and i said ke ji a ek hum term padh rahe the pehle intergenerational अब हम क्या पढ़ रहे हैं इंट्रा जेनरेशनल थिंक फॉर अ मिनट इंटर जेनरेशनल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है या आया है यस yes. क्यों वी आर द प्रेजेंट जेनरेशन वी यूटिलाइज वी एक्सप्लॉयड ऑल द रिसोर्सेस फ्यूचर जेनरेशन के लिए कुछ भी नहीं हम बचाते वुड दे बी हैप्पी विद यू वुड दे बी से डैड आई एम सो हैप्पी आपने पानी सारा खत्म कर दिया I am so happy. आपने हवा सारी अब गंदी कर दी है Now I can breathe. I cannot breathe. Will he be happy with you? No. And there will be a conflict. Future generation, present generation. Future generation is not going to remember us in good names. Future generation is not going to think about us as people who cared about environment. They might hate us. That is creation of a conflict. because we are not on the same page similarly on the other side uh, this is uh, with reference to the intergenerational now when i talk with reference to the intra generational in the same present generation rich has all the facilities poor doesn't have it is there a conflict yes there is i get to uh, have all the fresh water aur jab tak uh, it goes down the stream sara gand hum usme dal dete hain so the poor receives the dirty water is he happy with us no he is in conflict resources ka jab hum use kar rahe hain wahan pe hamari conflict management honi chahiye uh in the future uh, lectures as we will be talking about the traditional institutions they were very effective because ek jo unka the point tha ki they were not in conflict they were actually in cooperation forest management ek to government karti hai aur ek different countries mein nepal ke andar india ke andar pakistan ke andar in these uh, northern areas shamil aate hain guzaras hain ye community ne khud ye wale initiatives liye the because they removed the conflict आजकल जो सबसे बड़ा चैलेंज आ गया है दैट पीपल पहली बात वही वाली जो हमने बात की थी दैट दे डू नॉट हैव एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट व्हेन दे डोंट हैव एजुकेशन फॉर द एनवायरनमेंट दे कांट मेक द राइट डिसीजन दे कांट हैव द राइट अप्रोच टुवर्ड्स कंजर्वेशन एंड बाय द एंड ऑफ द डे दे थिंक दैट व्हाट एवर डिसीजंस आर बीइंग मेड दे आर मेड अगेंस्ट देम एंड इफ द डिसीजन इज मेड अगेंस्ट देम दे आर अगेन इन कॉन्फ्लिक्ट now as policy uh, analysts as planners as managers when we are in the situation when there's a conflict between two parties our job is to mediate them because we have to resolve the conflict because if the conflict is not resolved what happens that it is going to further worsen of the situation and if the situation is further worsened all those planning all those management all those blueprints of those plans they are going to get wasted there has to be a harmony so remember these four challenges because they are there for our whole life number one change change is constant it is going to come forever number two complexity you can't expect ki next year things will be simpler no they will become more complex 
Number three, uh, change, complex and uncertainty. In uncertainty, things are going to be uncertain. But as a good planner, as a good manager, what we have to do, know the unknown. Make every uncertain situation, have more and more information, have the right information so we can make the right decision. And the last one is my conflict. So I have to mediate conflict. So that the communities are in the same way, or the nature and human beings are not in conflict. Obviously, nature is not going to talk to you, but we as planners, as policy makers, we understand it that we are not making the right choice. So therefore, these four challenges stay there forever and we have, when we are developing any plans, when we are doing managing any resource, we are going to counter these challenges. And as a good planner, we have to immediately try to uh, solve it. So, I'll conclude the lecture at this point of time. What we have studied so far, that we talked about these natural resource uh, management skills, skills, sustainability, how do we take it? Now, sustainability, we talked about the two different uh, ideas. One was, that you intra-generational, between poor and rich in the same time period aap unko, uh, mediate kare. and the second part is uh, with reference to uh, educate them give them more education so that they have the right information so that they can make the right decisions okay then after that we talked about another new concept that was integrated natural resource management and that was that you Sare ecosystem ko as a holistic layer. Don't just consider it in, 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 in parts. Ministries, jab sari kaam kare, they need to be synchronized on the same page. They need to be integrated. Goals, objectives, jab bana rahe hai, simultaneously unki achievement honi chahiye. Jab hai natural resource management kare, wap hai rural development bhi saath saath ho. It's not simple. Planners need to be smart to do this, right? And then uh, last time we learned that these are the four challenges. That was change, that was uh, conflict, that was uncertainty, and that was number, uh, last was complexity. So in this way, I sum up this lecture. I hope uh, you are going to uh, revise it because from chapter, uh, from lecture five, we are going to talk about planning. Kis kisam ke plans hote hain, kya kya hum pe criticisms hote hain, what are we, uh, uh, what are the planning processes, wo hum sara planning ka ek pura wo karenge. Theek hai? In the meantime, revise this lecture because the more we are going forward, I don't want you to be forgetting things but keep in them in your mind. Right? Uh, have a nice day and inshallah uh, we will catch up in the next lecture. Thank you.